ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರು ಸರ್ವದ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀರು ಎಲ್ಲಾ ಉನ್ನಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲೋ ಕಾಮೆಂಟ್ ಜೈನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೋಜು ವಿಡಿಯೋ ಚೇಸ್ ಮನ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ಉಂದಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಶನ್ ಪ್ರೋ ಬಂಡಿ ಕನೇದ ಮನ ಬೋರ್ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇದ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಟ್ ಜೇಸ್ ಕೋಲ ಅನೇದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೋ ಉಂಟ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಸ್ ಆಗಕೊಂಡ ಚಿವರ ವಾರಕ ಜೋಡನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಪೆದ್ದ ಉಂದನ್ ಮಿಸ್ ಜೇಯಕಂಡಿ ಎಂದಕಂಡ ಮೀರು ಬೋರ್ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನೇ ಮೀ ಸ್ವಂತಂಗ ಫಿಟ್ ಜೇಸ್ ಕೊಂಡಟ ಚೂಸ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೀಕ ಐತೆ ಈಕ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಅನ ಆಡ್ತಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಬೋರ್ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತಂ ನೀಟ್ ಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಜೇಸ್ ಪೆಟ್ ಕೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕೋಟಿ ಸಾಮಾನು ಉಂಟದಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನಕ ಬೋರ್ ಪಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಾಮಾನು ಮೊತ್ತಂ ನೀಟ್ ಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಜೇಸ್ ಪೆಟ್ ಕೋಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀಟ್ ಯಾ ಕ್ಲೀನ್ ಜೇಸ್ ಪೆಟ್ ಕೊಂಡಿ ಚೂಡಂಡಿ ಮೀಕು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 
వాలైల్సిల్ అనేది ఓకేనా క్రాస్ మాత్రం ఎక్కియకండి కరెక్ట్ ఎక్కియండి ఎందుకంటే క్రాస్ కూడా ఎక్కింది అనుకోండి మీకు మనకు బండి బండి స్టార్ట్ అయిపోయిన తర్వాత బ్లాక్ స్మోక్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇప్పుడు మనం పెద్ద వాళ్ళు ఉంది కదా పెద్ద వాళ్ళు అనేది ఎక్కించుకుంటున్నాం చూడండి మనకు పెద్ద వాళ్ళు ఇది పైన సైడ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ పెద్ద వాళ్ళు పైన సైడ్ ఏమో పెద్ద వాళ్ళు వస్తుంది కింద సైడ్ ఏమో చిన్న వాళ్ళు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు దాంతోపాటు ఒక హెడ్ లో కూడా వాచర్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక చూడండి నా చేతులు ఉంది వాచర్ నేను అనేది వేస్తున్నా చూడండి మనకు వాచర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ కింద సైడ్ వాచర్ ఉంటే పైన సైడ్ కూడా వాచర్ ఉంటే గుర్తించండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు స్ప్రింగులు ఉన్నాయి కదా స్ప్రింగ్ హెడ్ హెడ్ లో కూడా మన వాల్ స్ప్రింగ్ అంటారు తింటే వాల్ స్ప్రింగ్ అనేది మనం ఎక్కించుకుంటున్నాం చూడండి దీని లోపల ఒక బుష్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒక చూడండి ఈ బుష్ ఉంటుంది కదా ఈ బుష్ బుష్ అనేది కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ స్ప్రింగుల స్ప్రింగుల పైన పెట్టేసండి స్ప్రింగుల పైన పెట్టిన తర్వాత దీంట్లో లాకులు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మనకు మెయిన్ ఫస్ట్ హెడ్ కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాతనే మనము మన బోర్ పిస్టింగ్ అనేది ఎక్కించుకోవాలంటే పిస్టింగ్ అనేది మనం బండి కనే ఎక్కించుకోవాలి చూడండి లాకులు అనేవి ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి లాకులు అనేవి కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ లాకులు అనేది ఈ మనకు హెడ్ ఎక్కడమే కొద్దిగా ఇబ్బంది మిగతా మొత్తం వర్క్ మొత్తం దబ్బా దబ్బా అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఈ హెడ్ లాకులు కూర్చోబెట్టుకోవాలంటే మనకు సపరేట్ ఒక పాన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆ పాన తోటి అయితేనే కరెక్ట్ కూర్చుంటాయి చూడండి గమనించండి మనకు ఆ పాన లేకపోతే మనకు ఇబ్బంది అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ కంపల్సరీ అయితే పాన తోటి మాత్రమే మన పాన లేదనుకోండి ఫ్రెండ్స్ పాన లేకపోతే చాలా ఇబ్బంది పడతారు పాన తోటి మాత్రమే ఎక్కడానికి అవకాశం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ మనకు పాన్ ఉంటే సింపుల్గా అయిపోతుంది వర్క్ అనేది సింపుల్గా అయిపోతుంది మనకు లాకులు అనేవి కరెక్ట్ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ మనకు ఎందుకంటే మనకు హెడ్ లోపల అనేవి లాకులు కూర్చోబెట్టుకోవడానికే ఇబ్బంది అయితే ఫ్రెండ్స్ మనకు మిగతా వర్క్ మాత్రం ఫాస్ట్ అయిపోతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఫస్ట్ మాత్రం బోర్ పిస్టింగ్ ఎక్కియాలి అని అంటే ఫస్ట్ హెడ్ ఎక్కించుకోవాలి హెడ్ ఎక్కించుకున్న తర్వాత మనం ఫిస్టింగ్ అనేది ఎక్కించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా చూడండి ఫ్రెండ్స్ మన లాకులు అనేవి ఏ విధంగా కూర్చోబెట్టుకుని అనేది ఒకసారి గమనించండి ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్ గమనించండి చూడండి మనకు లాకులు అనేవి మనకు వాల్స్ కానీ లాకులు అనేవి ఏ విధంగా కూర్చోబెట్టినా చూడండి కరెక్ట్ గమనించండి అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ మనకు ఇప్పుడు చిన్న వాళ్ళు ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ చిన్న వాళ్ళు కింద సైడ్ వస్తుంది ఈ చిన్న వాళ్ళు అనేది ఎక్కించుకుందాం దీనికి కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఇందాక మన స్ప్రింగ్ వాచర్ ఆన్ చేసినాక ఫ్రెండ్స్ దాంట్లోనే సేమ్ అదే విధంగా వేద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనకు ఆల్రెడీ నేను వాచర్ వేసేసిన ఫ్రెండ్స్ సరేనా వాచర్ వేసిన నేను మళ్ళీ తర్వాత స్ప్రింగులు అనేవి పెట్టేసిన ఫ్రెండ్స్ చూడండి స్ప్రింగులు మనకు బుష్ ఉండదు కదా బుష్ కూడా పెట్టేద్దాం సరేనా బుష్ పెట్టిన తర్వాత లాకులు చూడండి ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ లాకులు అనేవి మనం కరెక్ట్ ఎక్కించుకుందాం కింద సైడ్ అనేది లాకులు అనేవి కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి పెట్టిన తర్వాత మన పాన ఉండదు కదా ఫ్రెండ్స్ పాన తోటి అనేది కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకొని పాన తోటి అనేది కరెక్ట్ టైట్ చేసుకుంటా మెల్లగా తిప్పుకుంటా టైట్ చేసుకుంటా మెల్లే లాకులు అనేవి కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఆ పొజిషన్కి వచ్చే వరకు ఆటోమేటిక్ అవే లాకులు అనేది ఈ విధంగా కూర్చుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఆ పొజిషన్కి వచ్చినాక ఆటోమేటిక్ అవే కూర్చుంటాయి కూర్చున్న తర్వాత మనకు మన రాకరామ్స్ ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ రాకరామ్స్ రాకరామ్స్ బుష్ ఉన్నాయి కదా ఈ బుష్ అనేవి కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం నేను ఏ విధంగా ఇస్తున్నానని చూడండి మనకు కరెక్ట్ గమనించండి ఈ రాకరామ్ బుష్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడసారి థ్రెడ్ థ్రెడ్డింగ్ ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడసారి థ్రెడ్డింగ్ అనేది మనకు ఇక్కడ సైడ్ కనబడతా వేసుకోండి మనకు బయటకి మళ్ళీ మన నట్టు పెట్టి మళ్ళీ తీయడానికి అవకాశం ఉంటుంది పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనకు మెల్లగా బుష్ పెట్టేసి ఆటోమేటిక్ సెట్ అయిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ మన కింద సైడ్ ఎక్కించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు పైన సైడ్ మన రాకరామ్స్ అనేది ఎక్కించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం పైన సైడ్ రాకరామ్స్ అనేది ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్నాం అనేది గమనించండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం సేమ్ టు సేమ్ ఈ రాకరామ్స్ ఎట్లా ఎక్కించినామో అది కూడా అట్లా ఎక్కియాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే కింద సైడ్ ఎట్లా ఎక్కిస్తామో పైన సైడ్ కూడా సేమ్ టు సేమ్ ఫ్రెండ్స్ సేమ్ టు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఓకేనా మనం ఈ రాకరామ్ బుష్ అనేది మనం మన నట్టు కానీ ఏమన్నా ఉంటే మొత్తం లోపలికి పెట్టేయాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే లోపలికి మొత్తం మొత్తం లోపలికి దుబ్బేయాలి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ మొత్తం లోపలికి అనేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ లోపలికి అనేసిన తర్వాత మన క్యామ్ చాప్ట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యామ్ చాప్ట్ అనేది గమనించండి క్యామ్ చాప్ట్ అనేది మనం కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకోవాలి క్యామ్ చాప్ట్ అనేది కరెక్ట్ కూర్చోబెట్టుకొని మన క్యామ్ చాప్ట్ అనేది టైమింగ్లో పెట్టుకోవాలి అంటే మనము హెడ్ని ఇప్పుడు టైమింగ్లోనే పెట్టుకోవాలి మీకు ఏ విధంగా పెట్టుకోవాలని చూస్తే చూడండి టైమింగ్ అనేది ల
రింగ్ అనేవి కరెక్ట్ ఎక్కించుకోవాలి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ ఉంటుంది ఆయిల్ రింగు మన కట్ల కట్ల ఉన్న రింగ్ మధ్యలో వస్తుంది మనం ఆ రింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఎక్కించుకోండి చూడండి మనం కరెక్ట్ ఎక్కించుకున్న ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ అనేది కరెక్ట్ ఎక్కించుకోండి మనం కరెక్ట్ ఊసిపెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్ ఊసిపెట్టుకున్న తర్వాత మనకు ఇప్పుడు మీకు టాప్ వన్ టాప్ టూ అనే రింగులు కూడా చూస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు టాప్ వన్ ఇది చూడండి టాప్ వన్ టాప్ టూ అనే రింగు అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది చూడండి టాప్ వన్ టాప్ టూ అని కనబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి టాప్ వన్ ఇది చూడండి టాప్ వన్ అని కనిపిస్తుంది క్లారిటీ చూడండి ఒకసారి గమనించండి ఇంకో టాప్ వన్ అని కనబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి టాప్ వన్ అని టాప్ వన్ అనే రింగ్ అనేది ఫస్ట్ లే అనమాట ఫస్ట్ లే అనమాట ఇప్పుడు టాప్ టూ రింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ టాప్ టూ రింగ్ అనే మనం ఎక్కించుకోవాలి టాప్ టూ రింగ్ ఇది మనకు సెకండ్ రింగ్ ఇది సెకండ్ అంటే మధ్యలో వస్తుంది సంటాల్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి సంటాల్ ఎక్కించుకోండి సంటాల్ రా మనం సంటాల్ వేసుకోవాలి సంటాల్ వేసుకున్న తర్వాత మనకు మన టాప్ వన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ టాప్ వన్ రింగ్ అనేది ఉంది కదా ఈ టాప్ వన్ రింగ్ అనేది మనం ఫస్ట్ ఎక్కించుకోవాలన్నమాట టాప్ వన్ అంటేనేమో ఫస్ట్ వేయాలి టాప్ టూ అంటేనేమో సెకండ్ వేయాలి మన సన్న రింగులు ఆయిల్ రింగులు ఉంటాయి కదా ఆయిల్ రింగులు అనేలా ఎక్కి రింగులు అనేవి కరెక్ట్ ఎక్కించుకోవాలి అన్ని కరెక్ట్ ఎక్కించుకోవాలి ఎక్కించుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ సైడ్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీకు అక్కడ పిస్టింగ్ కు లాక్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి గమనించండి ఇక్కడ సైడ్ లాక్ అనేది ఎక్కించుకున్న చూడండి లాక్ అనేది వేసేసిన లాక్ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ సైడ్ నుంచి స్కూల్ డ్రైవర్ తోటి మెల్లగా బుషన్ అనేది దొబ్బాలి ఫ్రెండ్స్ లాక్ వేసిన తర్వాతనే పిస్టింగ్ బుష్ అనేది దొబ్బాలి దొబ్బేసిన తర్వాత మనకు పిస్టింగ్ అనేది ఇప్పుడు మనం డైరెక్ట్ అనేది బండికి అనేది ఎక్కించుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇవి చూడండి ఈ గుంత కనబడుతుంది కదా ఈ గుంత ఎప్పుడైనా కింది సైడ్ కన కిందికి రావాలన్నమాట ఈ మార్కింగ్ ఇస్తున్నాం కదా ఈ ఎన్వో అనేది ఏమో పైకి రావాలి ఈ గుంత టైప్ ఉన్నది ఏమో కిందికి రావాలి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆ గుంత టైప్ ఉన్నది ఎప్పుడైనా కింది సైడ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అది సైలెన్సర్ సైడ్ వస్తుంది అది సరేనా ఆ మార్కింగ్ అందుకే ఇస్తాడు ఇప్పుడు మనం ఈ మన కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది మనం పిస్టింగ్ అనేది ఏ రకంగా ఎక్కిస్తున్నామో చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి గమనించండి కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది మనం పిస్టింగ్ అనేది ఏ రకంగా ఎక్కించుకున్నా చూడండి మనకు మన కనెక్టింగ్ రాడ్ అనేది కరెక్ట్ పెట్టండి కరెక్ట్ పెట్టిన తర్వాత మనం బుష్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ బుష్ అనేది కరెక్ట్ దొబ్బేయండి లోపలికి మనకు మెల్లగా లోపలికి అనేస్తే లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ లోపలికి అన్న తర్వాత మన లాక్ ఉంటుంది కదా లాక్ ఎక్కించుకోవాలంటే ఇక్కడ సైడ్ మనకు రెండు రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ అనబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్ మనకు బట్ట నేను బట్ట పెట్టుకునే మనం అవి లాక్ అనేది ఎక్కించుకోవాలి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే బట్ట లేని మనం ఎక్కించినాం అనుకోండి డైరెక్ట్ ఇంజన్ లా ఎగిరి మనకు ఆ లాక్ అనేది పడిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ అందు గురించనే కంపల్సరీగా బట్ట పెట్టాలి బట్ట పెట్టిన తర్వాత మనం లాక్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ డ్రైవర్ తోటి మెల్లగా ఇట్లా అనండి మనకు కరెక్ట్ గా అనేది లాక్ అనేది కూసుంటుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఒకవేళ మిస్ అయింది అనుకో బట్ట పెట్టకపోతే మిస్ అయింది అనుకో ఇంజన్ లో పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ మళ్ళీ ఇంజన్ ఓపెన్ చేయడానికి మళ్ళా ఇబ్బంది ఇబ్బంది పడవాల్సి వస్తుంది అందు గురించనే బట్ట మాత్రం మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ బట్ట మాత్రం మర్చిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా మనం లాక్ అనేది కరెక్ట్ ఊసే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్ ఊసే పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు బోర్ ప్యాకింగ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ బోర్ ప్యాకింగ్ అనేది చూడండి బోర్ ప్యాకింగ్ అనేది అనబాండ్ పెడుతున్నాను చూడండి మొత్తము మొత్తం అనబాండ్ అనేది పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మొత్తం అనబాండ్ పెట్టుకొని మన బోర్ ప్యాకింగ్ ఉంది కదా బోర్ ప్యాకింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఊసే పెట్టుకోవాలి చూడండి నేను ఏ రకంగా ఊసే పెడుతున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ కూసే పెట్టుకున్న తర్వాత మన కింద క్యాంచన్ ఉంది కదా క్యాంచన్ అనేది లేపండి లేపిన తర్వాత బోర్ ప్యాకింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఊసే పెట్టండి ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ మొత్తం కరెక్ట్ ఊసే పెట్టండి కూసే పెట్టిన తర్వాత ఇంకొక చిన్న వాచర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు చిన్న ఓరింగ్ అంటారు దాన్ని బోరింగ్ అనేది చూడండి కింది సైడ్ నేను ఏడేస్తున్నానే చూడండి కింది సైడ్ ఓరింగ్ అనేది వేసిన చూడండి ఓరింగ్ అనేది మనం ఓరింగ్ అనేది మర్చిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే ఓరింగ్ మర్చిపోతే మనకు ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి కంపల్సరీ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకు ఇప్పుడు మనకు ఇందులో అనేది నేను ఆయిల్ వేసిన ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒకసారి మీరు గమనించండి ఆయిల్ అనేది వేసిన మనకు బోర్ ఉంది కదా బోర్ లోపడనే నేను ఆయిల్ అయితే వేసిన చూడండి మనం ఆయిల్ వేసిన తర్వాత మనం మనకు లోపల ఆయిల్ వేసుకోండి ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత మనం బోర్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ బోర్ అనేది ఏ రకంగా కూసబెట్టుకున్న అనేది కూసబెట్టుకున్న తర్వాత పిస్టింగ్ దగ్గర కానండి దగ్గర కన్న తర్వాత మనం ఇందాక ఆయిల్ ఓపెన్ చేసినాం కదా కొత్త ఆయిల్ మన మూతలు ఉంది కదా కొత్త ఆయిల్ ఈ మూతలు ఉన్న కొత్త ఆయిల్ అనేది పిస్టింగ్ పైన వేయాలి పిస్టింగ్ రింగుల పైన రింగుల
పెట్టాలని నేను చూపించకుండా డైరెక్ట్ నేను ఏదో విధిగా ఎక్కిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఏ విధంగా ఎక్కిస్తున్నాను అనేది దీనికి ఒకటి మనకు మన ఎల్లంకి స్క్రూ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు టెన్ నెంబర్ బోల్ట్ వచ్చేది మనం ప్యాషన్ ప్రో కాబట్టి ఎల్లంకి స్క్రూ వస్తుంది ఎల్లంకి స్క్రూ అనేది మనం టైట్ చేసుకుందాం ఎల్లంకి స్క్రూ ఉంది కదా ఎల్లంకి స్క్రూ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం మీరు మీరు గమనించండి ఫ్రెండ్స్ మీరైతే మీకు ఏదో విధి మీకు ఈ వీడియో మొత్తం చివరి వరకు చూడండి మీకు కరెక్ట్గా అర్థమవుతుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇప్పుడు మన క్యామ్చెన్ గైడ్ వచ్చింది కదా పెద్ద గైడ్ అంటారు క్యామ్చెన్ పెద్ద గైడ్ ఇది ఈ పెద్ద గైడ్ అనేది మనం కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మన పెద్ద గైడ్ ఉంటుంది కదా పెద్ద గైడ్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోండి మన క్యామ్ చెట్ తోటి క్యామ్ చెట్ తోటి మెల్లిగా దొబ్బండి ఆటోమేటిక్ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది క్యామ్చెన్ తోటి సెట్ చేసుకోండి ఈ హోల్ అనేది మన క్యామ్చెన్ హోల్ ఉంది కదా మన గైడ్ హోల్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోండి ఆ హోల్ కరెక్ట్ చూసుకోండి కరెక్ట్ చూసుకొని ఈ బోల్ట్ అనేది ఫిట్ చేసుకోండి దస్ నెంబర్ టీ పన్న తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ బోల్ట్ అనేది మర్చిపోవద్దు ఈ బోల్ట్ అనేది ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి దస్ నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మన దస్ నెంబర్ టీ పన్న తోటి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఏ నట్ అయినా పర్వాలేదు ఫ్రెండ్స్ ఏంబడే ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఇట్లా తిప్పి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే గైడ్ అయితే తిరుగుతుందో తిరుగుతుందని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మనము హెడ్ గ్యాస్ కిట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అనేది అనబాండ్ పెట్టుకోండి అనబాండ్ పెట్టుకోండి మన హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అనేది ఎక్కించుకుంటున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ చూడండి మన క్యామ్చెన్ ఉంది కదా క్యామ్చెన్ అనేది లేపండి లేపిన తర్వాత కరెక్ట్గా హెడ్ గ్యాస్ కిట్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టండి హెడ్ గ్యాస్ కిట్ కూసబెట్టుకున్న తర్వాత దీంట్లో చిన్న ఓరింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చూడండి మన ఓరింగ్ అనేది చూడండి ఓరింగ్ అనేది కరెక్ట్ ఏడ కూసబెట్టుకుంటున్నాను చూడండి ఓరింగ్ అనేది చిన్న ఓరింగ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఈ ఓరింగ్ అనేది ఇప్పటిదాకా మనం కింద సైడ్ బోర్ కార్డ్ వేసినాం కదా ఇక్కడ చిన్న ఇక్కడ సైడ్ ఉంటుంది చూడండి సైడ్లో మీకు రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సైడ్ మీకు క్యామ్ చేయి అడ్డం ఉంది కనిపిస్తలేదు ఫ్రెండ్స్ సారీ చూడండి మీకు ఇప్పుడు మనకు పిస్టింగ్ అనేది ఈ టైప్ ఈ టైప్ పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే మనకు బోరు పిస్టింగ్ అనేది మనకు మార్కింగ్ అనబడుతుంది కదా మనకు బోర్కు సమానం ఉంటాయి పిస్టింగ్ పెట్టుకోవాలి మన గుంత టైప్ ఉన్నదేమో కిందికి పెట్టుకోవాలంటే మనకు సైలెన్సర్ సైడ్ కింది సైడ్ పెట్టినాయి కదా సైడ్ కిందికి పెట్టుకోవాలన్నమాట కిందికి పెట్టుకున్న తర్వాత మనకు హెడ్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ హెడ్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టుకోవాలి చూడండి మనం హెడ్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టుకుంటున్నాం మనం ఓరింగ్ ప్లస్ మనకు టైమింగ్లు ఉన్నట్టే అంటే మనకు బోర్ పిస్టింగ్ ఇప్పుడు మనము పిస్టింగ్ అనేది మనకు ముందలకి పెట్టుకున్నాం కదా కరెక్ట్ మన హెడ్కు సమానం పెట్టుకున్నాం కదా బయటికి బయటికి వెళ్ళకుండా సమానం పెట్టుకున్నాం కదా అట్లా పెట్టుకుంటే మనకు టైమింగ్లు ఉన్నట్టే ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఇప్పుడు మనం టైమింగ్ చేయని మెల్లగా లేపండి లేపిన తర్వాత మనకు హెడ్ అనేది ఏ రకం కూసబెట్టుకుంటున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి గమనించండి హెడ్ అనేది ఎంత సింపుల్గా ఎక్కుతుంది అనేది చూడండి మనం హెడ్ ఎక్కిన తర్వాత మనకి ఇక్కడ సైడ్ మనకు ఎల్లంకి స్క్రూ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఎల్లంకి స్క్రూ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి చూడండి మన ఎల్లంకి స్క్రూ అనేది మనం ఇక్కడ సైడ్ మన ఎల్లంకి స్క్రూ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మనకు ప్రతి వస్తువు కానీ మనం ముందుగానే ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ చేసుకున్న తర్వాత మనకు టాప్ కవర్ ఉంది కదా టాప్ కవర్ అనేది మన ప్యాకింగ్ వస్తుంది కదా ప్యాకింగ్ అనేది మొత్తం అనబాండ్ పెట్టుకుని అనబాండ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ప్యాకింగ్ అనేది కరెక్ట్ కూసబెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ మనకు టాప్ కవర్ అనేది వేసేది మార్కింగ్ ఉంటుంది చూడండి ఫ్రెండ్స్ మార్కింగ్ అనబడుతుంది కదా ఈ మార్కింగ్ అనేది ఇప్పుడు కింది సైడే ఉండాలి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఈ టాప్ కవర్ అనేది మార్కింగ్ ఇచ్చిండు కదా ఇక మన మార్కింగ్ అనేది ఎప్పుడైనా కింద సైడే ఉండాలి చూడండి మీకు ఏ రకంగా ఎక్కిస్తున్నానని చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూసిన తర్వాత మనం చూడండి మనకి దీనికి మన వాచాలు వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్ వాచాలు నట్లు ఉన్నాయి కదా దస్ నెంబర్ నట్లు నాలుగు నట్లు వస్తాయి కదా ఫ్రెండ్స్ నాలుగు నట్లు నాలుగు వాచాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ నాలుగు నట్లు నాలుగు వాచాలు వస్తాయి ఇంకొక తాన వాచర్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఆయిల్ వాచర్ వస్తాయి రాగి వాచర్ వస్తాయి రాగి వాచర్ అనేది చూస్తా ఇవి చూడండి ఇక్కడ సైడ్ కొన ఒక మార్కింగ్ అనబడుతుంది కదా రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ అనబడుతుంది కదా మీకు ఆ లాస్ట్లో అనేది మీకు మన వాచర్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ అంటే రాగి వాచర్ వస్తుంది ఆ రాగి వాచర్ అనేది ఆ సైడే వేయాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి రాగి వాచర్ అనేది మర్చిపోవద్దు ఎందుకంటే అక్కడ సైడ్ రాగి వాచర్ వేయకపోతే మీకు ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం స్టార్ట్ అవుతాయి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి అక్కడ సైడ్ అయితే ఆ మన రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ కనబడతానా రాగి వాచర్ వస్తే రాగి వాచర్ అనేది మాత్రం కంపల్సరీ వేయాలి ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఇక్కడ మన క్యామ్చెన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ క్యామ్చెన్ అనేది చూడండి ఇక్కడ మార్కింగ్ అనబడుతుంది కదా ఈ మార్కింగ్ అనేది మనకు కరెక
ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దస్ నెంబర్ బోల్ట్ అనేది అతల్ సైడ్ ఉంటుంది అనే ప్లగ్ సైడ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ కవర్ అనేది కట్ సైడ్ పెట్టండి ఇతర సైడ్ పెట్టిన తర్వాత ఈ బోల్ట్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంత పొడుగు ఉంది కదా ఈ బోల్ట్ దస్ నెంబర్ బోల్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఈ బోల్ట్ అనేది కొద్దిగా మనము కొద్దిగా అనబండి పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకు ఆయిల్ లీకేజ్ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఉంటాయి మన దస్ నెంబర్ టీ పనతోటి ఈ బోల్ట్ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఇతర సైడ్ నుంచి టైట్ చేస్తే అతల్ సైడ్ మన కవర్ అనేది టైట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ టైట్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు టాబ్లెట్ నట్ స్క్రూల్ అనేవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ టాబ్లెట్ నట్ స్క్రూల్ అనేవి లూజ్ అయ్యా లేవా ఇగో మనకి ఇంత ప్లే ఉండాలి ప్లే ఉంటే సరిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ మనం కింది సైడ్ పైన సైడ్ సేమ్ చూసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సేమ్ సేమ్ చూసుకోవాలి సరేనా మనకు పైన సైడ్ మాత్రం టాబ్లెట్ కవర్ మాత్రం టైట్ చేయదు కింది సైడ్ మాత్రం టాబ్లెట్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ పొల్యూషన్ మన ప్యాకింగ్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ చిన్నది మన చిన్న ప్యాకింగ్ ఉంటుంది ప్యాకింగ్ అనేది ఎక్కించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ ప్యాకింగ్ అనేది కొద్ది లైట్గా అనబండి పెట్టండి అనబండి పెట్టి మనకు ఆ ప్యాకింగ్ అనేది కరెక్ట్ కూసే పెట్టండి ఫ్రెండ్స్ మనకు మన పొల్యూషన్ పైప్ ఉంది కదా పొల్యూషన్ పైప్ అనేది కరెక్ట్గా ఎడ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎడ్ అనేది కరెక్ట్ కూసే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మూడు మూడు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ మన కింద సైడ్ రెండు వస్తాయి పైన సైడ్ మూడు వస్తాయి మొత్తం మూడు బోల్టాలు ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ మూడు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు మూడు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు అనేది మనం ఫిట్ చేసుకుందాం కింది సైడ్ రెండు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఈరోజు కింది సైడ్ రెండు బోల్టాలు ఫిట్ చేస్తున్న సైడ్కి ఒకటి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తు పెట్టుకోండి మూడు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు మూడు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు ఫుల్ టైట్ చేసుకున్నాక కార్బేటర్ ప్లాన్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ కార్బేటర్ ప్లాన్ మన కార్బేటర్ అనేది ఎక్కించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మన కార్బేటర్ ప్లాన్ అనేది ఎక్కించుకుందాం చూడండి కార్బేటర్ ప్లాన్ అనేది కరెక్ట్ కూసే పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ కార్బేటర్ ప్లాన్ అనేది చూడండి కార్బేటర్ ప్లాన్ రెండు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ రెండు ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకుందాం కార్బేటర్ ప్లాన్ అనేది ఎక్కించుకుందాం ఎక్కించుకున్న తర్వాత మనం ఇంజన్ ఆయిల్ ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది ఆల్రెడీ తీసేసినాము మన ఇంజన్ ఆయిల్ అనేది పోసుకునేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా కింది కంచి మీరు ఒకవేళ ఇంజన్ ఆయిల్ తీయకపోతే ఇంజన్ ఆయిల్ మాత్రం తీసేసుకోండి మనం ఆల్రెడీ కొత్త ఆయిల్ వేద్దాం ఫ్రెండ్స్ సరేనా మనం ఈ ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు ఉన్నాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్ట్ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేద్దాం ఆర్ట్ నెంబర్ బోల్టాలు ఫుల్ టైట్ చేసినాక సైలెన్సర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ సైలెన్సర్ కూడా ఎక్కించుకుందాం సరేనా మనం ముందుగా ఈ పైప్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ పైప్ అనేది మనం దీనికి హెడ్ అనేది పెట్టేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఈ పైప్ ఉంది కదా హైయర్ పైప్ అనేది మనము దానికి పెట్టేద్దాం పెట్టిన తర్వాత సైలెన్సర్ ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్ మెయిన్ సైలెన్సర్ ఫ్రెండ్స్ సైలెన్సర్కి గ్యాస్ కిట్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఇక్కడ సైడ్ నేను మన ఏంది గ్రీస్ అంటారు ఫ్రెండ్స్ దీన్ని గ్రీస్ పెడుతున్నా ఏంటంటే గ్రీస్ పెడితే ఏంటంటే మనకు వాచర్ అనేది కింద కింద పడడానికి ఉండదు కదా ఫ్రెండ్స్ మన గమ్ము గమ్ములాగా అతుకుంటుంది కదా మనం ఏంటంటే మనం సైలెన్సర్ ఎక్కిస్తప్పుడు వాచర్ పడిపో ఊకే పడిపోతూ ఉంటుంది అనమాట లైట్ గ్రీస్ పెడితే అతుకుంటుంది కదా మనం ఆ టైప్ అనేది ఎక్కించుకుంటే జరుగుతుంది తొందర పాస్ట్ అవుతుంది కదా వర్క్ అనేది ఆ రకంగా ఎక్కిస్తున్న ఫ్రెండ్స్ చూడండి కింద సైడ్ మనకు రెండు దస్ నెంబర్ నట్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ రెండు దస్ నెంబర్ నట్లు అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి మన సైలెన్సర్ అనేది కరెక్ట్ కూసే పెట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ సైలెన్సర్ గ్యాస్ కిట్ అయితే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే సౌండ్ మాత్రం ఘోరంగా వస్తుంది ఓకేనా రెండు దస్ నెంబర్ నట్లు ఫ్రెండ్స్ రెండు రెండు దస్ నెంబర్ నట్లు అనేది ఎక్కించుకోవాలి రెండు దస్ నెంబర్ నట్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ రెండు దస్ నెంబర్ నట్లు అనేవి ఎక్కించుకోవాలి ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకల్ సైడ్ ఒక పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ కూడా ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి మనం దస్ నెంబర్ బోల్ట్ అయితే ముందు అయితే ఫుల్ టైట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సైడ్ అక్కడ సైడ్ దస్ నెంబర్ బోల్ట్ ఉన్నాయి కదా ఆ దస్ నెంబర్ బోల్ట్ అనేది ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకల్ సైడ్ టైర్ దగ్గర మనకు పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సరేనా పన్నెండు నెంబర్ బోల్ట్ ఒక నట్ వస్తుంది ఇంకల్ సైడ్ నట్ వస్తుంది ఆ నట్ పెట్టండి ఫుల్ టైట్ చేయండి ఫుల్ టైట్ చేసి మన ఇంకో దేంతో అన్న పట్టుకొని ఫుల్ టైట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే నట్ అనేది స్లిప్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సరేనా ఫుల్ టైట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ప్లగ్ అనేది కొత్త తెచ్చుకున్నాం కదా ఫ్రెండ్స్ ప్లగ్ కూడా మనం కొత్త చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనం ప్లగ్ కూడా కొత్త తెచ్చేసినాం ప్లగ్ కూడా చేంజ్ చేద్దాం మనము ఓకేనా మనం ప్లగ్ అనేది ఫిట్ చేసేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ప్లగ్ అనేది ఫిట్ చేసుకుందాం మనం ప్లగ్ అనేది మనం ఫుల్ టైట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ప్లగ్ అనేది ఫుల్ టైట్ చేసుకోండి పదహారు
చూడండి మన దగ్గర నుంచి సౌండ్ గమనించండి గమనించిన తర్వాత చూడండి ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ మో తిప్పి చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ సైడ్ ఆయిల్ అనేది సప్లై కావాలి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ మార్కింగ్ అనబడుతుంది కదా ఇక్కడ సైడ్ చూడండి మనకు ఆయిల్ అనేది చిన్నగా మన తుప్పిరిలాగా పడుతుంది కదా చిన్నగా మన చిన్నగా ఆ రకంగా మన కంపల్సరీ మాత్రం ఆయిల్ మాత్రం ఇండ్లకి నుంచి ఈ మూతలకి నుంచి మాత్రం కంపల్సరీ అయితే ఎట్టుకు మాత్రం ఆయిల్ సప్లై అవుతుంది అయితే లేదని మాత్రం కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెక్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఎందుకంటే బండి మాత్రం పర్ఫెక్ట్ ఉంటేనే మనకు కరెక్ట్ సెట్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మనకైతే కంపల్సరీ అయితే చెక్ చేసుకోవాలి అది చెక్ చేసుకొని మాత్రమే మనం ఫిట్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మిగతా అది మొత్తం సరేనా ఒకసారి మళ్ళీ బండి అనేది మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఒకసారి బండి అయితే కరెక్ట్ ఉందా లేదా చూడండి కరెక్ట్ గమనించండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి మనకు బండి అయితే పర్ఫెక్ట్ అయిపోయింది బండి అయితే మంచిగా స్మూత్ అయిపోయింది బండి మాత్రం ఒకసారి సౌండ్ వినండి ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి సౌండ్ వినండి మొత్తం వినండి మీకు అర్థమైతే ఫ్రెండ్స్ సౌండ్ అనేది మంచిగా ఉందా లేదా అనేది మీకు పర్ఫెక్ట్ అయిందా లేదా అని చూడండి ఫ్రెండ్స్ గమనించండి మీకు పర్ఫెక్ట్ అర్థమైపోతుంది ఫ్రెండ్స్ సరేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ మనకైతే ఈ వీడియో మాత్రం మొత్తం అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఈ వీడియో మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ వీడియో నచ్చుతాను అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు మాత్రం మీకు మాత్రం మీకు ఇంకా మంచి మంచి వీడియోలు మాత్రం అప్లోడ్ చేయడం మాత్రం నా బాధ్యత ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఒక లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఉంటా బాయ్ ఫ్రెండ్స్ మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ బటన్ ని క్లిక్ చేయండి మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం ద్వారా మా లేటెస్ట్ వీడియోస్ మీరు మిస్ కాకుండా ఉంటారు అలాగే మా వీడియోకి సంబంధించి మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా మా వాట్సాప్ నెంబర్కి వాయిస్ మెసేజ్ చేయండి మా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి